വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ബയോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം തലമുറകളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യുൽപാദനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അത് സസ്യങ്ങളുടെ കാര്യവും കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യവും ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഓരോ ജീവിയിലും പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യുൽപാദന രീതികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് നോക്കൂ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഹൈഡ്ര ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി വിഭജനം നിലവിലുള്ള ഒരു കോശം വിഭജിച്ച് രണ്ട് കോശങ്ങളായി മാറുന്നു അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ജീവികളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വംശവർദ്ധനവ് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ദി വിഭജനത്തിലൂടെയാണ് എന്താണ് ദി വിഭജനം ഏത് ജീവിയിലാണ് ദി വിഭജനം നടക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്ടീരിയയിലാണ് ദി വിഭജനം നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് മാറും അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നമുക്ക് ഫംഗസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം രേണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഴ്സ് ആണ് ഫംഗസിലെ പ്രത്യുൽപാദന രീതിക്ക് കാരണം നോക്കൂ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ജീവിയായി വളരാനും കഴിയുന്ന സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളായ രേണുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അലൈംഗിക പ്രജ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല അസെക്ഷൻ അതാണ് അലൈംഗിക പ്രജനന രീതി അതായത് ഈ ഫംഗസ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു ഒരു പൊടി എവിടെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതി കാറ്റും മഴയോ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും അതിന് എപ്പോഴാണോ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറും അതാണ് രേണുക്കൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ എന്താണ് ദി വിഭജനം ഫംഗസിലാണെങ്കിൽ രേണുക്കൾ മുഖേനയാണ് അലൈംഗിക പ്രജനനം നടത്തുന്നത് അടുത്തത് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രയിലെ ബഡ്സ് മുകുളനം വഴിയാണ് കേട്ടോ മാതൃശരീരത്തിൽ നിന്നും മുകുളങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു നോക്കൂ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഒരു പേരൻ്റെ ഹൈഡ്രയിൽ നിന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു മുള പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതൃശരീരത്തിൽ നിന്നും മുകളങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു വളർച്ച എത്തുമ്പോൾ ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പുതിയ ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഹൈഡ്രയിൽ മുകുളനം വഴിയാണ് ഇത്രയുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആറിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൺ ലിങ്ക് അവയവവും പെൺ ലിങ്ക് അവയവവും എന്തൊക്കെയാണ് ആ പൂക്കളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം പരാഗണവും പൂക്കളിലെ വൈവിധ്യവും പരാഗണം ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള മ്യൂച്വലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളതും പറഞ്ഞതാണ് മ്യൂച്വലിസം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നണം കാരണം എന്താ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ മ്യൂച്വലിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എപ്പോഴും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വെറുതെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സമയം മെനക്കെട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അല്ല അതായത് അത് അതി അതിന് പകരം നമ്മൾ ആശയം പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ്
കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനകത്തു നിന്ന് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ വ്യക്തികളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫുള്ള് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് വീണ്ടും പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പരാഗണവും പൂക്കളിലെ വൈവിധ്യവും പരാഗണം ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള മ്യൂച്വലിസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജന്തുജാതികൾ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേറെയും ഷഡ്പഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതാ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവികളും ഈ ഈ പോളിനേഷന് ഈ പരാഗണത്തിന് പറയുന്ന പേരുകളുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒച്ച വഴി അതായത് ഒരുപാട് ജീവികൾ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കും ആ ഓരോ ജീവിയും പരാഗണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ പേര് പറയും അതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒച്ച വഴി പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതിനെ മാലക്കോഫില്ലി എന്നാ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒച്ച വഴി പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നത് മാലക്കോഫില്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷട്ടങ്ങൾ വഴി പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് എൻഡമോഫില്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മാലക്കോഫില്ലി ഷട്ടങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിൽ എൻഡമോഫില്ലി ഈച്ചയാണെങ്കിൽ മയോഫില്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈച്ച വഴിയുള്ള പോളിനേഷന് പറയുന്ന പേര് മയോഫില്ലി എന്നാണ് പാമ്പ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷന് പറയുന്നത് ഒഫിയോഫില്ലി എന്നാണ് പാമ്പ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷന് പറയുന്നത് ഒഫിയോഫില്ലി എന്നാണ് ഇനിയും തേനീച്ചയാണെങ്കിൽ മെലിറ്റോഫില്ലി തേനീച്ചയാണെങ്കിൽ മെലിറ്റോഫില്ലി അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മാലക്കോഫില്ലി പാമ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ ഒഫിയോഫില്ലി ഈച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മയോഫില്ലി തേനീച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മെലിറ്റോഫില്ലി എന്നും പറഞ്ഞു ഇനിയും ഷട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻഡമോഫില്ലി ആണ് പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ഓർണിത്തോഫില്ലി കേട്ടോ പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ ഓർണിത്തോഫില്ലി ആണ് കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ അനിമോഫില്ലി കാറ്റ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അനിമോഫില്ലി ജലം വഴിയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫില്ലി ഉറമ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ മിർമിക്കോഫില്ലി വവ്വാലി വഴിയാണെങ്കിൽ ചിറപ്റ്ററോഫില്ലി അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് പോളിനേഷന് പല ജീവികളെ സഹായിക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മയോഫില്ലി ആണ് ഒച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ മാലക്കോഫില്ലി ആണ് പാമ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ ഒഫിയോഫില്ലി ആണ് തേ ചിത്രശലഭമാണെങ്കിൽ സൈക്കോഫില്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിത്രശലഭമാണെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ എന്താണ് സൈക്കോഫില്ലി ആണ് തേനീച്ചയാണെങ്കിൽ മെലിറ്റോഫില്ലി ആണ് ഷട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ എൻഡമോഫില്ലി ആണ് പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ഓർണിത്തോഫില്ലി ആണ് ജന്തുക്കളാണെങ്കിൽ സൂഫിലി ആണ് കേട്ടോ ജന്തുക്കൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ സൂഫിലി ആണ് കാറ്റ് വഴിയാണെങ്കിൽ അനിമോഫില്ലി ജലം വഴിയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫില്ലി വവ്വാലി വഴിയാണെങ്കിൽ ചിറപ്റ്ററോഫില്ലി ഉറുമ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ ബെർമിക്കോഫില്ലി തേനീച്ചയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മെലിറ്റോഫില്ലി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ജീവികളും ആ പറയുന്ന പോളിനേഷനുള്ള പേരുകളുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അറിയാമായത്തോണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലാത്തൊരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷഡ്പഥത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അല്ല പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിലേറെയും ഷഡ്പഥങ്ങളാണ് ഷഡ്പഥങ്ങൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡമോഫില്ലി പൂവിൻ്റെ നിറവും ഗന്ധവും എല്ലാം ഇവയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഉപാധികളാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ വിടരുന്ന പൂക്കളിലേറെയും വെളുത്ത നിറവും രൂക്ഷ ഗന്ധവും ഉള്ളതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഷഡ്പഥങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ ജീവികളല്ലാതെയും അല്ലാതെ കാറ്റിനെയും വെള്ളത്തെയും പരാഗണത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ കാറ്റ് വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ എന്താണ് അനിമോഫില്ലി ജലം വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ ഓർക്കുക ഹൈഡ്രോഫില്ലി പൂവിൻ്റെയും പരാഗണ രേണുവിൻ്റെയും ഘടനയും സ്വഭാവവും പരാഗ പരാഗകാരിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പല സസ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിലധികം പരാഗകാരികൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ചില സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ജന്തുജാതിയെ മാത്രം പരാഗണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നവയാണ് ഈ ജന്തുജാതികൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് സസ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കും അതായത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ ചില പ്ലാന്റ്സിലെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ ജീവി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സസ്യം മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം പരാഗണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പരാഗ രേണു പരാഗണ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന പതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ്
ഒരു പരാഗ രേണുവിന് എങ്ങനെയിരുന്നു പോളിനേഷന് ശേഷം ആ പരാഗ രേണുവിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പരാഗ രേണുവിൽ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പരാഗ നാളെ ഇങ്ങനെ വളരുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ സംയോജനമൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ പ്ലാന്റ്സിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബീജ സംയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബോട്ടണിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ പരാഗ രേണു പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കൂ ആ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിച്ച പരാഗ രേണുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പരാഗ നാളി കിളിച്ച താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ചിത്രത്തിൽ കാണാം ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും കാണാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി പ്ലാന്റിൽ ഓവ്യൂളുണ്ട് അണ്ടാശയമുണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ട് അണ്ടമുണ്ട് നോക്കൂ ഇത് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ വീഡിയോയുടെ തമ്പനയിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുവാണെങ്കിൽ പേടിയൊന്നും വരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കുക സമാധാനമായിട്ട് നോക്കുക ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് പരാഗ രേണു അവിടുന്ന് നോക്കൂ പരാഗ നാളെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി എന്താ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം പരാഗ രേണുവിൽ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളത് പഠിച്ചല്ലോ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്ന പരാഗ രേണുവിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പരാഗ നാളി അണ്ടാശയത്തിന് നേരെ വളരുന്നു കണ്ട ഒരു നീല ത തണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം പരാഗ രേണുവിലെ ന്യൂക്ലിയസുകളും പരാഗ നാളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും അങ്ങനെ മോളി ഇരുന്ന അവ മരം താഴോട്ട് വരുവാണ് പരാഗ നാളിയിൽ വെച്ച് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് വിഭജിച്ച് രണ്ട് പുംബീജങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്താണ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ട് പുംബീജങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാൽ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ശിഥിലീകരിച്ചു പോകുന്നു അത് നശിച്ചു പോകുന്നു പരാഗ നാളിയിലൂടെ അണ്ടാശയത്തിലെത്തുന്ന പുംബി അപ്പം രണ്ട് പുംബീജം ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ശിഥിലീകരിച്ച് പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പുംബീജമായി മാറി ഈ രണ്ട് പുംബീജങ്ങളിൽ ഒന്ന് അണ്ടവുമായി യോജിച്ച് സിക്താണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുംബീജം അണ്ടാശയത്തിലെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുകളുമായിട്ട് ചേരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് എൻഡോസ്പെയിം രൂപപ്പെടുന്നത് സിക്താണ്ടം വളർന്ന ഫ്രൂണമായിട്ടും എൻഡോസ്പെയിം ഫ്രൂണ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് സംവൃതാഹാരമായിട്ടും മാറുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് പുംബീജമായിട്ട് മാറി അതിനകത്ത് ഒരു പുംബീജം എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടവുമായിട്ട് യോജിച്ച് സൈഗോട്ട് സിക്താണ്ടമായിട്ടങ്ങ് മാറും അതാ പിന്നീട് പുതിയ വിത്തായിട്ടൊക്കെ മുളച്ച് പുതിയ പ്ലാന്റ് ആവുന്നത് പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ പുംബീജം എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടാശയത്തുള്ളി കണ്ടോ ഒരു പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറും ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബോട്ടണിയിൽ കുറേയും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും പി ഇ എൻ പെൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയാനൊരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം അത് ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉമ്മണി പോയിന്റും കൂടെ കൂട്ടുതലായിട്ട് അവിടെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ ആനക്കാരിയൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് പുംബീജമാവും രണ്ട് പുംബീജത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണം അണ്ടവുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്താവും സിക്താണ്ടം സൈഗോട്ടായി മാറും മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോളാർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ചേർന്ന് എൻഡോസ്പേമായിട്ട് മാറും ഈ എൻഡോസ്പേം എന്ത് ചെയ്യും ഈ എംബ്രിയോ വളരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോ
നമുക്ക് നോക്കാം സ്പേമിനെ കുറിച്ച് പൊമ്പീജങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ചലനശേഷിയുള്ളവയാണ് സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് ശിരസ് ഉടൽ വാൽ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ ചലിക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം നൽകുന്നത് ഉടൽ ഭാഗത്തെ മൈറ്റോകോൺട്രികളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പുമ്പീജത്തിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ കാണപ്പെടുന്നത് ഉടലിലാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിതൃക്രോമസോമുകൾ അടങ്ങിയ ന്യൂക്ലിയസ് ശിരസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഉദരാശയത്തിന് പുറത്ത് വൃഷണ സഞ്ചികളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജോഡി വിഷ്ണങ്ങളിലാണ് പുമ്പീജങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വൃഷ്ണങ്ങളാണ് പുമ്പീജങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ശരീര താപനിലേക്കാൾ കുറഞ്ഞ താപനം അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സഹായകം പിന്നീട് സ്പേം സെക്രീഷൻ എന്താണെന്നാണ് അത് നമുക്ക് എക്സാമിനൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് സ്ത്രീ പ്രത്യുൽപാദന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഓവറിയുടെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പാളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെയാണ് എംബ്രിയോ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ അണ്ടത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അണ്ടകോശം പുമ്പീജത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അണ്ടകോശത്തിന് ചലനശേഷിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പേമിനാണ് ചലനശേഷിയുള്ളത് അണ്ടകോശത്തിന് എന്തില്ല ചലനശേഷിയില്ല അണ്ടത്തിൻ്റെ കോശസ്തരത്തിന് പുറത്തായി പ്രത്യേക സംരക്ഷണ ആവരണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു നോക്കൂ നോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കോശസ്തരമുണ്ട് ബാഹ്യ ആവരണമുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടോത്സർജനം എന്താണെന്നാണ് ഉദരാശയത്തിലെ ഒരു ജോഡി അണ്ടാശയങ്ങളാണ് അണ്ടങ്ങളെയും സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളായി ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നമ്മൾ മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് പുരുഷ ഹോർമോൺ എന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അണ്ടാശയത്തിൽ വെച്ച് പാകമാകുന്ന അണ്ടം അണ്ടാശയത്തിന് പുറത്തു വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അണ്ടോത്സർജനം അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ മാസത്തിൽ ഒരു അണ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തെത്തുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അടുത്തത് മെൻസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവ പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം ആഹാരശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് ആർത്തവം നേരത്തെ ആവുകയോ താമസിക്കുകയോ ചെയ്യാം ആർത്തവത്തിന് മുന്നോടിയായി ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നടുവേദനയും അടിവയറ്റിൽ വേദനയും മനപ്പിരട്ടലും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ആർത്തവ ചക്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പൊതുവെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ആർത്തവ ചക്രം ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ക്രമം തെറ്റി വന്നേക്കാം എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യസഹായം തേടണം ആർത്തവകാല ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് വയസ്സോടെ ആർത്തവ ചക്രം നിലയ്ക്കുന്നു ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കിട്ടണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അടുത്തത് ബീജസംയോഗം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെന്നാണ് എല്ലാ മാസവും അണ്ടോത്പാദനത്തോടൊപ്പം ഭ്രൂണ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഗർഭാശയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭാശയ ത്തിനുള്ളിലെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന ആന്ധ്രപാളികളുടെ കാനം കൂടുകയും കൂടുതൽ രക്തലോമികളും ഗ്രന്ഥികളും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വെറുതെ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം പുതുതായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട കലകൾ നശിക്കുകയും ഗർഭാശയ ഭീത്തിയിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രക്തവും സെക്രീഷൻസും എല്ലാം പുറത്തു പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കിട്ടുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം ഹോർമോണുകൾ എന്താണെന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഹോർമോൺസ് എന്ന് എപ്പോഴും കേൾക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം ശരീരത്തിലെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഹോർമോണുകൾ വിവിധ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണുകളാണ് അതിനാൽ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്നെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് രാസവസ്തുക്കളാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാളിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് ഭ്രൂണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറ്റി ചേർന്ന് വളരുന്നത് ആ ഒരു എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയം ആ ഒരു വാക്ക് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് അണ്ടോത്സർജനം മുതൽ ഗർഭാശയത്തിലെ ഫ്രൂ ഫ്രൂണ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുക അണ്ടോത്സർജനത്തിന് ശേഷം അണ്ടവാഹിൽ വെച്ചിട്ട് പുമ്പീജമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നു അതിനുശേഷം സിക്താണ്ടോ ഉണ്ടാവുന്നു കണ്ടോ സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായി പിന്നീട് അത് നാലായി പിന്നീട് അത് എട്ടായിട്ട് കുറേ കാണിക്കുന്നു പിന്നീട് കണ്ടോ ഒരുപാട് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാളി അതായത് എൻഡോമെട്രിയത്തിലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതും പ്ലസ് വണ്ണിലെ സുവോളജിക്കകത്ത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ സെയിം ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇനി പ്ലസ് എൻ്റെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നതും പൊക്കിൽ കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗർഭാശയമുണ്ട് അമ്മിനിയോണുണ്ട് അമ്മിനിയോട്ടിക് ദ്രവമുണ്ട് പ്ലസ് എൻ്റെ കണ്ടോ പ്ലസ് എൻ്റെ ഡയഗ്രാം വലുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഭ്രൂണം എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് വളരുന്ന ഭാഗമാണ് പ്ലസ് എൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിലായി എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നത് ആ ഭാ ഏത് ഭാഗത്താണ് അത് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നത് പ്ലസ് എൻ്റെയിൽ ഭ്രൂണ കലകളും ഗർഭാശയ കലകളും ചേർന്നാണ് പ്ലസ് എൻ്റെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പൊക്കിൾ കൊടി വഴി ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും ഗർഭത്ത ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെത്തുകയും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഓക്സിജന് പോഷക ഘടകങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലസ് എൻ്റെയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പൊക്കിൾ കൊടി വഴി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും രക്തം പരസ്പരം കൂടിക്കലരാതെയുള്ള പദാർത്ഥ വിനിമയത്തിന് പ്ലസ് എൻ്റെ സഹായിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഭ്രൂണകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന അമിനിയോൺ എന്ന ആവരണത്തിനകത്താണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈ ആവരണത്തിനുള്ളിലെ അമിനിയോട്ടിക് ദ്രവം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ നിർജ്ജലീകരണം തടയുകയും ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അമ്മിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കാര്യം എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് മനുഷ്യരിലെ ശരാശരി ഗർഭകാലം ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ക്രമാനുഗത മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശു യോനി നാളത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു ഇതാണ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയും ജനവും സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയകളാണ് ശാരീരികവും മാനസികവും പക്വത ആർജിച്ച സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാനും കഴിയും അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് മനുഷ്യന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ശൈശവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഫാൻസി ബാല്യമാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കൗമാരമാണ് അഡോളസൻസ് പ്രായപൂർത്തിയാണ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് വാർദ്ധക്യമാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് വായിച്ചത് ഇനിയും കൗമാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതയുള്ള കാലമാണ് കൗമാരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇതാണ് അഡോളസൻസ് കേട്ടോ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ പിബാർട്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത് സന്താനോത്പാദന സജ്ജരായ വ്യക്തികളാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ആണ് പിബാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും കൗമാരം സ്വഭാവി സ്വാഭാവിക വളർച്ചയുടെ സം ഭാഗമായ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു തളച്ചോറിൻ്റെ വികാസം ഉയരത്തിലും തൂക്കത്തിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഗ്രന്ഥികളുടെ വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമ എന്നിവയല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്
പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരത്തിന് നമ്മൾ വിളർച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഗുളിക കഴി ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഇപ്പം പഠ പഠനത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഹാരക്രമങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ എന്താ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വലിച്ചു വരെ തിന്നണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റായിട്ടൊരു ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അനോറെക്സിയ കേട്ടോ അനോറെക്സിയ അതായത് അപ്പോൾ ഈ അതായത് കുട്ടികളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് അതായത് സ്ലിം ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബോധമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ശരീരം മെലിയാനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂലം ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അനോറെക്സിയ ഓർത്തു വെക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരീരം മെലിയാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂലം ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് അനോറെക്സിയ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക പഠിച്ചു വെക്കുക അനോറെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനോറെക്സിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അതിനകത്തൊരു പറയുന്ന ഒരു പുകയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം നിക്കോട്ടിൻ ബെൻസീൻ എന്നിങ്ങനെ ഏഴായിരത്തിലധികം രാസവസ്തുക്കൾ പുകയിലയിലുണ്ട് ഇവയിൽ എഴുപതോളം രാസവസ്തുക്കൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പുകവലി രക്തക്കുഴലുകളുടെ വ്യാസം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ എത്തുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു വായിലും ശ്വാസകോശത്തിലും തൊണ്ടയിലും അന്നനാളത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണവും പുകവലിയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമാണ് പുകവലി മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെയാണ് ഇന്നിപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ ഇങ്ങനെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അവരെ ഉപദേശിക്കാനേ മാത്രമേ കഴിയൂ പിന്നെ എല്ലാം കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു കാരണവശാലും ആരെങ്കിലെങ്കിലുമൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പേരൻസ് ഒരിക്കലും അത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ വല്ല കൗൺസിലിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ എൻ്റെ മോൻ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ എൻ്റെ കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് വെക്കുക അപ്പം നോക്കൂ നിക്കോട്ടിനും ബെൻസീനുമാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ചാപ്റ്റർ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത